தமிழ் வெப்துனியா வாசர்களுக்கு பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ண ஜோசேரின் அன்பின் வணக்கங்கள் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நவம்பர் மாதத்திற்கான பலாபலன்களை பார்க்கலாம் இந்த மாதம் தொடங்கும் போது மிதுன ராசியில் ராகுவும் கன்னியா ராசியில் செவ்வாயும் துளாராசியில் சூரியன் புதனும் விருச்சக ராசியில் சுக்கரனும் தனுச ராசியில் மாற்றம் பெற்ற குரு சனி கேதுவும் என கிரகங்களுடைய சஞ்சாரமானது அமைந்திருக்கிறது இந்த மாதத்தை பொறுத்தவரை ஏழாம் தேதி அன்று புத பகவான் வக்ர நிவர்த்தி ஆகிறார் பனிரெண்டாம் தேதி செவ்வாய் பகவான் கன்னியாராசிலிருந்து துளாராசிக்கு பயிற்சி ஆகிறார் பதினேழாம் தேதி அன்று சூரிய பகவான் துளாராசிலிருந்து விருச்சக ராசிக்கு காலை எட்டு முப்பதுக்கு பயிற்சி ஆகிறார் அன்றைக்கி தான் கார்த்திகை மாதத்தினுடைய பிறப்பு இருபத்தி இரண்டாம் தேதி சுக்கர பகவான் தனுசு ராசிக்கு மாற்றம் பெறுகிறார் இதுதான் இந்த மாதத்தினுடைய கிரகநிலை மற்ற கிரகங்களுடைய இருப்பில் எந்த விதமான மாற்றங்களும் இல்லை இனி உங்கள் ராசிக்கான பலாபலன்களை பார்க்கலாம் சந்திரனை ராசிநாதனாக கொண்ட கடகராசி அன்பர்களை இந்த நவம்பர் மாதத்தில் என்னென்ன மாதிரியான நல்ல பலன்கள் உங்களுக்கு கிடைக்க போகிறது அப்படிங்கிறத நாம் பார்க்கலாம் முதல்ல இவ்வளவு நாளாக குரு பகவான் போன மாதம் அதாவது அக்டோபர் இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரைக்கும் குரு பகவான் இங்கேருந்து உங்களுக்கு ஒன்பதாம் பாதையாக பார்த்துட்டு இருந்தார் ஒரு மிகப்பெரிய நல்ல பலன்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு வருட காலகட்டத்திற்கு ஒரு நல்ல பொண்ணான பலன்கள் கிடச்சின்னு இருந்தது இப்போ ஒன்று கெட்டு போகல குரு பகவான் ஆறாம் இடத்துல ஆட்சியாக இருக்கார் அவருடைய பார்வைகளின் மூலமாக நல்ல பலன்கள் உங்களுக்கு கிடைக்க போகிறது ஸோ பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு பத்தாம் இடத்தை பார்க்குறார் பன்னெண்டை பார்க்குறார் ரெண்டாம் இடத்தை குடும்பஸ்தானத்தை பார்க்குறார் மிகப்பெரிய அனுகூலம் வரக்கூடிய அற்புதமான காலகட்டம் குடும்ப ஸ்தானத்தை பார்க்குறார் குடும்பாதிபதி சூரியன் மிகப்பெரிய அனுகூலம் தரும் வகையில் உங்களுக்கு சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கார் இதில் என்ன பெரிய விஷயம்னு பார்த்தோம்னா குடும்பாதிபதி சூரியன் அந்த ஸ்தானத்திற்கு நான்காம் இடமும் ராசிக்கு ஐந்தாம் இடத்திற்கும் இந்த மாதம் மாறுகிறார் ஸோ கண்டிப்பாக வீடு மனை சார்ந்த விஷயங்கள் அனைத்தும் அனுகூலமாகவே நடந்து முடியும் எந்த ஒரு விஷயத்திலும் இருந்து வந்த தேக்க நிலை அடியோடு மாறும் கொடுத்த வாக்கினை காப்பாற்றுவீர்கள் பொருளாதாரத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும் அது ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது உடல் ஆரோக்கியத்தில் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் சில பேருக்கு இந்த டைஜஷன் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் அது மாதிரி பித்தம் சம்பந்தமான விஷயங்கள் காலையில் எந்திரிச்சோடனே வாய் கசக்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் சில பேருக்கு ஏற்படலாம் அதில் மட்டும் கொஞ்சம் நீங்கள் கவனமாக இருந்திருந்தீங்கன்னா போதுமானது மற்றபடி ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது தொழில் ஸ்தானத்தை குரு பகவான் பார்க்குறார் தொழில் ஸ்தானத்தை சூரியன் பார்க்குறார் புதன் பார்க்குறார் செவ்வாய் எட்டாம் பார்வையாக பார்க்குறார் ஸோ எல்லாமே ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது தொழிலில் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்குங்க ரொம்ப மிகச்சிறந்த முன்னேற்றம் இருக்கும் இப்போ அரசாங்க ரீதியிலான அனுகூலங்கள் கட்டாயமான முறையில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஏதாவது லோன் எதிர்பார்த்துட்டிங்கன்னா லோன் கட்டாயமாக கிடைக்கும் டேக்ஸ் ப்ராப்ளம்லாம் சில பேர் இருக்கிறதுனா அதெல்லாம் இந்த மாதத்தில் சரியாகிடும் அரசாங்க உத்தியோகத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஒரு காலகட்டம் அரசாங்கம் உத்தியோகம் எதிர்பார்த்து காத்திருந்தவர்களுக்கு கட்டாயமாக நல்ல வேலை கிடைக்கும் பணி நிரந்தரம் அரசாங்கத்தில் வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு லீவ் பிளேஸில் போயிருப்பாங்க அவங்களுக்கு பணி நிரந்தரம் கட்டாயமான முறையில் கிடைக்கும் ஆட்சி அதிகாரமிக்க பதவி கிடைக்கும் அதில் இருக்கிறவங்களோட தொடர்பு அவர்கள் மூலம் ஆதாயம் இது எல்லாமே உங்களுக்கு நிச்சயமான முறையில் ரொம்ப அழகாக கிடைக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது சுபவிரய செலவுகள் ஏற்படும் ஒரு புதுசாக வீடு மனை வாகனம் வாங்கிறது அதெல்லாம் அந்த மாதிரி சுபவிரய செலவுகள் நிச்சயமான முறையில் ஏற்படும் பெண்களை பொறுத்தவரை கண்டிப்பாக சேமிக்கும் பழக்கம் அதிகரிக்கும் புதிய ஆடை அணிகலன்கள் சேரும் மாணக்கர்களை பொறுத்தவரை கல்வி ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது கல்வியில் ஒரு புதிய உச்சத்தை நீங்கள் தொடுவதற்கான ஒரு நல்ல காலகட்டம் கணிந்து விட்டதுன்னே சொல்லலாம் புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு சுப நிகழ்ச்சிகள் நல்ல முறையில் நடைபெறும் பூசம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு புதிய தொழில் வாய்ப்புகள் வந்து சேரும் ஆயில்யம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு மனதில் நிம்மதி என்பது பிறக்கும் தினசரி அம்பாள் வழிபாடு செய்து வருவது உங்களுக்கு சிறந்த பரிகாரம் அபிராமி அந்தாதி சொல்லலாம் ஷியாமலா தண்டகம் சொல்லலாம் சௌந்தரலகிரி சொல்லலாம் எளிதாச சுனாமம் தெரிஞ்சவங்க சொல்லலாம் அப்பக்கத்தில் இருந்து அம்மன் ஆலயத்துக்கிட்டிருந்து அடிக்கடி போயிட்டு வாங்க பௌர்ணமி பூஜையில் கலந்துக்கோங்க விளக்க பூஜையில் கலந்துக்கோங்க இதெல்லாம் ஒரு மிகச்சிறந்த பரிகாரம் 
உங்களுடைய அதிர்ஷ்டமான எண்கள் இரண்டு ஐந்து ஆறு அதிர்ஷ்டமான நிறம் வெள்ளை உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தினருக்கும் இறைவன் நீண்ட ஆயுளையும் நல்ல ஆரோக்கியத்தையும் வழங்கட்டும் என இறைவனிடம் நான் வேண்டுகிறேன் பிரார்த்திக்கிறேன் ஆசீர்வதிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்